good morning everyone so myself dr p samuel assistant professor of biotechnology inrr janaki ml college sivagasi so in the video tutorial muliyama nama discuss panna pora mukkiyamana or concept enna appdi solli pathina alginates so in the alginates abdingra concept in the paper la irukku appdina marine biotechnology abdingra or paper la irukku which is a core paper being studied by second msc biotechnology students right vaanga in the information oda nama nama area of interest ku la pogalam alginates abdingirathu enna nu nama therinjikiradhukku munnadi we have to know some the names being given to the alginates right ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஆல்ஜினேட்ஸுக்கு வழங்கக்கூடிய மற்ற பெயர்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆல்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏஎல்ஜிஐஎன் இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஜினிக் ஆசிட் ரைட் இதை ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிகாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி ஒன் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அண்டு லைக் அகரோஸ் கெராஜினன் மாதிரி நம்ம ஆல்ஜினேட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா என்னது இட் இஸ் ஆல்சோ அ பாலிசாக்ரை மேடப் ஆஃப் மினி சுகர் சப் யூனிட்ஸ் அண்ட் இதை இந்த விதமான ஆல் ஐ மீன் பாலிசாக்ரைட்ஸ் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வைட்லி எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் த செல் வால்ஸ் ஆஃப் ப்ரௌன் ஆல்கி நம்ம டெக்னிக்கலாக அதை எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபேயோஃபைட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி ப்ரௌன் ஆல்கேலேருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு பாலிசாக்ரைட் தான் என்னது ஆல்ஜினேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஜினேட்ஸ் ஆர் ஆனையானிக் இன் nature they carry negative charge and they are hydrophilic biopolymers so they are water loving in nature they are soluble in water adanalada nama enna solrom the hydrophilic biopolymer appdin solrom nama agros mari da alginates um it is a linear biopolymer which means what they are in the form of straight chain right composed of two subunits right and the subunits pair enna appadina dextro rotatory maneronic acid and levo rotatory glucuronic acid adavadhu inda d and l abingiradha na solliren d vandu dextro rotatory nu solluvanga l vandu levo rotatory nu solluvanga adavadhu inda sugar ku nera when we pass a plain polarized light the maneronic acid enna pannum appadina light and the polarized light right hand side nokki enna pannum divert pannum லீவோ ரொட்டேரியரி அப்படிங்கிறது இந்த குளுக்யூரானிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் அண்ட் சைடு இந்த பிளேன் போலரைசட் லைட் வந்து என்ன பண்ணும் டைவெர்ட் பண்ணும் ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லை பட் ஜஸ்ட் நோ வாட் இஸ் டி அண்ட் வாட் இஸ் எல் டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டெக்ஸ்டோ ரொட்டேரியரி அண்ட் எல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லீவோ ரொட்டேரியரி இது ரெண்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது மறக்கவே கூடாது ரைட் அடுத்தது இந்த ரெண்டு சப் யூனிட்ஸ் அந்த மேனியூரோனிக் ஆசிட் அண்ட் குளுக்யூரானிக் ஆசிட்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த ரெண்டு சப் யூனிட்ஸையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் these are linked together by beta 1,4 linkages right in the rendu sugar units um adavadhu maneronic acid and glucuronic acid rendume paathinga appo na they are linked together by beta 1,4 linkages and important thing when hydrated which means what when alginates are mixed up with water they form gel like viscous material this is an important feature of alginate so adanalada idha enna sonnaanga appadina they are hydrophilic biopolymers they are water loving biopolymers because in the presence of water they form gel like material seriya marandra kudadu alginates oda features enna na appdin solli pathina generally nama enna solluvom appadina the algin appdin solluvom a l g i n pona slide la paathom they are called as algin in the presence of metals marandra kuda right in the presence of metals adha nam enna solrom appadina alginates appdin solrom right metals like sodium calcium potassium idu kuda serumbodu adha enna panudhu it forms structure called alginates a l g i n a t e s alginates idhila in the alginates vandu pathinga appadina சில டிசீஸ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ப்ளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் அண்ட் தர் இஸ் அ பாக்டீரியம் கால்டு சியூடோமோனாஸ் ஆரிஜினோசா இந்த பாக்டீரியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பீப்புள் வித் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் அதாவது ஒரு லங் இன்ஃபெக்ஷனில் 
இந்த பாக்டீரியா வந்து ஒரு முக்கியமான கல்ப்ரெட் ஸோ இந்த லங் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களில் இந்த பாக்டீரியா வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் சுடுமோனாசா இருக்கணும்சா அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவை பார்க்கலாம் அந்த பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொடியூஸ் பயோஃபில்ம்ஸ் ரைட் கேப்சியூல்ஸ் கிடையாது தே தே ஆர் கால்ட் அஸ் பயோஃபில்ம்ஸ் இந்த பயோஃபில்ம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா விச் மேக்ஸ் த பாக்டீரியா ரெசிஸ்டன்ட் டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஈவன் தே ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு மேக்ரோஃபாஜஸ் ரைட் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷனை அந்த பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாவுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆல்ஜினேட்ஸ் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் கொடுக்கும் ஸோ இட் இஸ் அ பாலிசாக்ரை இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த பாக்டீரியா ஃப்ரம் பீயிங் இன்வேடட் பை த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அண்ட் மேக்ரோஃபாஜஸ் ஸோ அந்தளவுக்கு சில ரோலும் என்ன பண்ணுது ஆல்ஜினேட்ஸ் ப்ளே பண்ணுது ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் இங்கே பார்க்க போகிறது கிடையாது நம்ம இதனுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ நம்ம ஸ்லைட் டூவில் பார்த்த மாதிரி ரைட் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ சப் யூனிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று மேனிரோனிக் ஆசிட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோக்யூரோனிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற ரெண்டு சுகர் யூனிட்ஸ் தான் அதில் இருக்க போகுது அண்ட் போத் த யூனிட்ஸ் ஆர் கோவேலண்ட்லி லிங்க்ட் டு ஈச் அதர் ஸோ தே ஆர் கோவேலண்ட்லி லிங்க்ட் விச் மீன்ஸ் வாட் தே ஆர் டைட்லி பவுண்டட் டு ஈச் அதர் and they form blocks like G block, M block and Mg block அப்படின்னு சொல்லி மூணு விதமான காம்போனண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மூணு விதமான ஆர்கிடெக்சர் ரைட் ஸோ ஜி பிளாக்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ லீனியர் பயோபாலிமர் கண்டைனிங் ரிப்பீட்டிங் குளிக்யூரோனிக் ஆசிட் அந்த த்ரூ அவுட் த செயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பாலிமர் செயின் பார்த்தீங்கன்னா குளிக்யூரோனிக் ஆசிட் மட்டும்தான் இருக்கும் சிமிலர்லி எம் பிளாக்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த பாலிமர் கண்டைன் ரிப்பீட்டிங் மேனியூரோனிக் ஆசிட் ரைட் ஜி பிளாக்னா குளோக்யூரோனிக் ஆசிட் மட்டும்தான் கிடைக்கும் ஐ மீன் இருக்கும் எம் பிளாக்னா மேனியூரோனிக் ஆசிட் மட்டும்தான் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த எம்ஜி பிளாக் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிங் ரிப்பீட்டிங் சீக்வன்ஸ் அதாவது ஒரு மேனியூரோனிக் ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த சப் யூனிட் வந்து என்ன இருக்கும் குளோக்யூரோனிக் ஆசிட் இருக்கும் இன் திஸ் வே த சுகர் யூனிட்ஸ் ஆர் repeated again and again in the illustration pathina ungalku puriyum for example idu m block nu yam vechukonga m block na sonna the polymer containing manuronic acid right g block na enadu it contain only glucuronic acid adutha ena mg block na enadu or manuronic acid irukku or glucuronic acid irukku so indha mari repeating units endha da enna solranga mg block அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஆல்ஜினேட்ஸ் ஆர் ஆனையான்ஸ் இல்லையா ஆல்ஜினேட் வந்து என்னது ஆனையான்ஸ்ன்னு பார்த்துருக்கோம் தே ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அடுத்த முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் ஆல்ஜினேட்ஸ் ஆர் ஹைட்ரோஃபிலிக் பாலிமர்ஸ் ஸோ ஹைட்ரோஃபிலிக் பாலிமர்ஸ்னால் என்னது தே டிசால்வ் இன் வாட்டர் அதாவது தே ஆர் வாட்டர் லவிங் சரியா தண்ணி என்ன பண்ணும் அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு பாலிமர் தான் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயோபாலிமர்ஸ் அதில் ரெண்டு விதமான சப் யூனிட்ஸ் பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து மனியூரோனிக் ஆசிட் இன்னொன்று குளுக்யூரோனிக் ஆசிட் ரெண்டு சப் யூனிட்ஸ் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு சப் யூனிட்ஸும் தே ஆர் லிங்க்டு பை பீட்டா ஒன் கமா ஃபோர் லிங்கேஜ் ரைட் இதெல்லாம் அப்செக்டிவ் டைப்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க என்ன லிங்கேஜஸ் இருக்குது என்ன ரெசிடியூஸ் இருக்குது ரைட் எம் பிளாக்னா என்ன ஜி பிளாக்னா என்ன எம்ஜி பிளாக்னா என்னன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க செக்ஷன் ஏல அவசியமாக கேட்பார்கள் ரைட் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த ஆல்ஜினேட் அப்படிங்கிற பாலிசாக்கரைடை எங்கே இந்த எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஜினேட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் ஜெயண்ட் கெல்ப் கால்டு மேக்ரோசிஸ்டிஸ் பைரிஃபெரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆல்கே ரைட் ஜெயண்ட் ஆல்கே அல்லது ஜெயண்ட் கெல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மேக்ரோசிஸ்டிஸ் பைரிஃபெரா அப்படிங்கிறது இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜெயண்ட் பிளாடர் கெல்ப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் இந்த அதர் நேம்ஸு இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாணவர்களே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தே ஆர் கால்ட் எஸ் ஜெயண்ட் பிளாடர் கெல்ப் ஸோ இந்த மேக்ரோசிஸ்டிஸ் பைரிஃபெரா எவ்வளோ தூரம் வளரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் வளரும் அப்படின்னு சொல்க
இதில் சில குட்டி குட்டி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கெல்ப்பும் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் தான் என்ன பண்ணுவோம் வளரும் சி த டிஃப்ரென்ஸ் லார்ஜர் கெல்ப்னால் ட்வெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஒரு மீட்டர் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபீட் அண்ட் டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது அடி வரைக்கும் என்ன பண்ணுவோம் ஜெயண்ட் கெல்ப்பால் வளர முடியும் ஆனால் நம்ம ஸ்மாலர் கெல்ப்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஸ் த நேம் இண்டிகேட்ஸ் தே க்ரோ அப் டு தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் ஒரு ரெண்டு ஃபீட்டு தான் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஸ்மாலர் கெல்ப்பெல்லாம் வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் ரைட் மேக்ரோசிஸ்டிஸ் பைரிஃபெரா அப்படிங்கிற ஆல்கேவை தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஆல்ஜினேட் ப்ரொடக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் சைனாவில் மட்டும் ஒரு சின்ன எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படின்னா தே ப்ரிஃபர் லேமினேரியா ஜப்போனிக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆல்கே லேமினேரியா ஜப்போனிக்கா ஸோ ஏன் இந்த ஆல்கேவை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேர் மெரைன் ஈகோ சிஸ்டம் இஸ் டாமினேட்டட் பை திஸ் ஒன் இந்த லேமினேரியா ஜப்போனிக்கா தான் என்னது அவங்களோட ஈகோ சிஸ்டமில் நிறையா இருக்கும் அப்படிங்கிறனால சைனாவில் மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஆல்கேவை டிபெண்ட் பண்ணி ஆல்ஜினேட்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க ரைட் ஸோ லெட்ஸ் கம் இன் டு த ப்ரொடக்ஷன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஏரியா ரைட் இதை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க செக்ஷன் சீல கேட்பாங்க ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆல்ஜினேட் அல்லது எக்ஸ்பிளைன் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஜினேட் இப்படின்னு சொல்லி கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இது ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து இட் வாஸ் டிவைஸ்டு பை மெக் ஹக் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஒரு ப்ரோட்டோக்காலை டிவைஸ் பண்ணுறார் ஸோ இந்த மெத்தடு பிரகாரம் தான் என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய ஆல்ஜினேட்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க இது எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம் இண்டிவிஜுவலாக ஸோ இந்த கலெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீட் ஸ்டாக் மெட்டீரியல் தான் தேவை ரைட் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆல்கே தான் நமக்கு நிறைய லெவலில் தேவைப்படுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணுறோம் ஆல்கேவை நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரைட் அதுதான் ஃபீட் ஸ்டாக் மெட்டீரியல் ஒன்ஸ் இந்த ஆல்கேவை கலெக்ட் பண்ண பிறகு ரைட் என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா சைஸ் இஸ் வெரி பிக் இன் நேச்சர் அதாவது எவ்வளோ டயமீட்ரு போகுங்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் போகுங்கிறாங்க அப்போ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இதை கலெக்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ டஃப்பான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்த பிறகு இதை என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க சாப் பண்ண சொல்கிறாங்க குட்டி குட்டியாக என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க கட் பண்ண சொல்கிறாங்க வெட் கண்டிஷனாக இருக்கும் பொழுது ரைட் நோ நீட் டு ட்ரை இட் வெட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போதே இந்த ஆல்கேவை என்ன பண்ணணும் நல்லா சாப் பண்ணிடணும் அண்ட் சாப்டு பீசஸ் ஆஃப் திஸ் ஆல்கே எஸ்டர்டு வித் ஹாட் ஆல்கலி சொல்யூஷன் ரைட் எதோட இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆல்கலி சொல்யூஷனோடு போட்டு இதை என்ன பண்ணுறாங்க நல்லா கலக்க சொல்கிறாங்க இந்த ஆல்கலி வந்து ப்ராபப்ளி பார்த்திங்கன்னா சோடியம் பை கார்பனேட் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்யூஷன் ஸோ இந்த மிக்சிங் வந்து எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ ஹவர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஸோ கண்டினியூஸ் ஸ்டெரிங் ஃபார் டூ ஹவர்ஸ் ஸோ இந்த டைமுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ஜினேட் டிசால்வ் ஆஸ் சோடியம் ஆல்ஜினேட் டு கிவ் ஸ்லரி ப்ராடக்ட் பிகாஸ் ஆல்ஜினேட் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வித்தின் த செல் வால் ஆஃப் ப்ரௌன் ஆல்கே ஸோ அந்த ப்ரௌன் ஆல்கேவை தான் நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கீங்க சாப் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ வைல் பாயிலிங் இட் வித் சோடியம் பை கார்பனேட் சொல்யூஷன் இட் இஸ் அன் ஆல்கலி இட் சாஃப்ட் அண்ட் த டிஷ்யூஸ் ஸோ தட் ஆல்ஜினேட்ஸ் வில் கம் இன் டு த வில் கம் இன் டு காண்டாக்ட் வித் சோடியம் ரைட் சோடியம் ரைட் அந்த சோடியமும் ஆல்ஜினேட்டும் என்ன பண்ணுறது தே கிராஸ் ரியாக்ட் டு ஃபார்ம் சோடியம் ஆல்ஜினேட் விச் இஸ் அ ஸ்லரி ப்ராடக்ட் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லரியாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க த ஸ்லரி ப்ராடக்ட் கண்டைன் சீ வீட் மெட்டீரியல் இதில் அந்த ஸ்லரி பார்ட்டில் இன்னும் அதிகமான மெட்டீரியல் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலோஸாக இருக்கும் ரைட் செல்லுலோஸ் சுகர் தான் என்னது அடுத்த ஒரு முக்கியமான பாலிமர் இதில் இருக்கிறதில் அடுத்தது சின்ஸ் இட் இஸ் ஸ்லரி இன் நேச்சர் இதை நம்ம டைல்யூட் பண்ண போகிறோம் எப்படி டைல்யூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ரைட் ஸோ டு ஆட் வாட்டர் இன் ஆர்டர் டு டைல்யூட் த ஸ்லரி
நமக்கு ஒரு ஸ்லரி ப்ராடக்ட் கிடைக்கிது அந்த ஸ்லரி ப்ராடக்டை டைல்யூட் பண்ணுறோம் அந்த டைல்யூட்டட் ப்ராடக்டை என்ன பண்ணுறோம் ஒரு லேயர் ஆஃப் ஃபில்ட்ரு வழியாக என்ன பண்ணுறோம் பாஸ் பண்ணுறோம் ரைட் இந்த ஃபில்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டல் ஃபில்டரும் இருக்கும் கிளாத் ஃபில்டரும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபில்டரில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த இந்த ஃபில்டரில் யூ மேக் ஐ மீன் யூ ஹவ் அலோட் த சொல்யூஷன் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் செவரல் ஹவர்ஸ் ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் வில் பி செப்பரேட்டட் அக்கார்டிங் டு தியர் சைஸ் ஸோ கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ப்ரிசிபிடேட்டட் பை த அடிஷன் ஆஃப் ஆசிட் ரைட் ப்ராபப்ளி ஒரு ஆசிட் ஆட் பண்ணி என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த ப்ரிசிபி இதை இந்த இந்த கண்டென்ட்டை இந்த சொல்யூஷனை என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ப்ரிசிபிடேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி அடிஷன் ஆஃப் ஆசிட் ஒரு ஆசிட் ஆட் பண்ணும் பொழுது ரைட் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜெலாட்டினஸ் ஆல்ஜினிக் ஆசிட் விச் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு இஸ் ஆல்ஜினேட் சரிங்களா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் என்னமோ சிம்பிள் தான் பட் டோன்ட் ஃபர்கெட் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவை பயோ மெட்டீரியல் அதாவது ஃபீட் ஸ்டாக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் ப்ராபப்ளி இந்த ஆல்கே சரியா ஆல்கேவை கலெக்ட் பண்ணி சாப் பண்ணிட்டோம் சாப் பண்ணுற ஆல்கேவை என்ன பண்ணுறோம் பாயில் பண்ணுறோம் பாயில் பண்ணுறத என்ன பண்ணுறோம் சோடியம் கார்பனேட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் வி வில் கெட் அ ஸ்லரி ப்ராடக்ட் ஸ்லரி ப்ராடக்டை டைல்யூட் பண்ணுறீங்க டைல்யூட்டட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்லேருந்து வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறீங்க ரிமூவ் பண்ணுறீங்க தென் இட் இஸ் அலோட் டு பாஸ் த்ரூ அ சீரீஸ் ஆஃப் ஃபில்டர் அந்த ஃபில்டரில் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே அந்த சொல்யூஷன் அப்படியே ஸ்டாண்ட் ஆகி இருக்குது கடைசியாக என்ன பண்ணுறீங்க அது கூட யூ ஆர் ஆடிங் ஆசிட் டு கெட் ஜெலாட்டினஸ் ஆல்ஜினிக் ஆசிட் ரைட் இப்போ நான் ஆல்ஜினேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் அதனுடைய யூஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஜினேட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ரைட் நிறைய ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் திக்கனிங் ஏஜெண்ட்டாகவும் ஜெல்லிங் ஏஜெண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆல்ஜினேட்டர் டென்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் டென்டல் ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் ரைட் அதை தயாரிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஆல்ஜினேட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க ரைட் டென்டல் ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம் அகரோஸில் பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா அந்த வயதானவர்களுக்கு பல்லெல்லாம் விழுந்துருச்சுன்னா இந்த பல் கட்டுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் டூத்துக்கு பேர் தான் என்ன பேர் அப்படின்னா ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதை தயாரிக்கிறதுக்கும் ஆல்ஜினேட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஆல்ஜினேட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதுக்குன்னா அஸ் அன் இன்க்ரீடியன்ட் டு இன்ஹிபிட் ட்ரக் ரிஃப்ளெக்ஸ் ரைட் ஸோ இதை இந்த ப்ராசஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆல்ஜினேட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் பிரிண்டிங்லேயும் சரி டை பிரிண்டிங்லேயுமே ஆல்ஜினேட்டர் ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க மாடர்ன் மெடிசன் இப்போ நவீன கால மருத்துவத்துறையில் ஒரு காயம் வந்து சீக்கிரம் ஆறணும் அப்படின்னா ரைட் அந்த ஊண்டை ட்ரெஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்லையும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆல்ஜினேட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சி தீஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஜினேட் ஸோ இதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மெரைன் பயோடெக்னாலஜியில் ஆல்ஜினேட்டாக ஆல்ஜினேட்டை ஒரு முக்கியமான காம்போனண்ட்டாக பார்க்குறோம் ரைட் இட் இஸ் அ பயோபாலிமர் அண்ட் அவைலபிள் இன் ப்ரௌன் ஆல்கே கலெக்ட் பண்ணுறோம் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதை இந்தந்த இடத்துலலாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்ளை பண்ணுறாங்க அல்லது யூஸ் பண்ணுறாங்க ரைட் ஹோப் வில் கம் டு த கன்க்ளூஷன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷண்ட் லிசனிங் அபவுட் த லெக்சர் ஹோப் ஐ ஹவ் ஃபுல்ஃபில் த பர்செப்ஷன் அபவுட் ஆல்ஜினேட்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட் வி வில் மீட் இன் எட் அனதர் வீடியோ வித் அ நைஸ் கான்செப்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டேட் யூன் வித் மீ பை பாய்